Leo tunajifunza mambo ambayo huwa yanawatatanisha watu wengi sana wanapoanza sayansi ya mapishi. Inaweza kuwa na wewe huwa yanakutatanisha ndio maana unapata uoga wa kuanza kutekeleza sayansi ya mapishi. Ndio maana hata wewe yanakutatanisha ndio maana unakuwa mzito sana 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 wa kutaka kuanza kutekeleza sayansi ya mapishi. Mambo hayo ni kama yafuatayo. Kwanza kabisa Watu wengi huwa wanaamini ya kwamba ukila mafuta yanaenda kurundikwa kama mafuta. Kwa hiyo anaposoma makala zangu, anapotizama video zangu, anaposoma kitabu changu cha sayansi mapishi, anaanza kufikiri kwamba hivi inakuwaje mimi nitakula pala chichi, nitakula nazi, nitakula mayai. Hivi hivi vitu mbona vina mafuta si vitaenda kuluundikwa kama mafuta kisayansi huwa haiko hivyo tunachoangalia ni uwezo wa kile chakula kwenda kuchokoza mwili kumwaga homoni inayonenepesha ukichukua ugali ukalinganisha na parachichi ukichukua wali ukalinganisha na parachichi utajikuta ya kwamba ugali na wali ni vyakula ambavyo vinanenepesha sana kuliko parachichi kwa hiyo ondoa fikra ya kwamba ukila mafuta yanaenda kurundikwa kama mafuta ukiendelea kuamini hivyo ni sawa na kuamini ukila mboga za majani utabadilika kuwa wa kijani. Kwa ni kitu ambacho hakita kuja kutokea. Umenielewa ya? Ya, na uzuri unapotumia vyakula ambavyo vinachokoza kongosho kumwaga homoni nayo nenepesha na kungangania mafuta kidogo, e, utakuwa unakula, unashiba, unatosheka na bado utapata matunda makubwa ya kupungua uzito. Utata mwingine wa pili ni kwamba watu wengi huwa wanatafuta njia nyepesi ya kupunguza mafuta. Yaani watu wengi huwa wanamtizamo kichwani ya kwamba mbona daktari anakuwa ananizuia hiki acha hiki acha mimi sitaki unikataze kula vyakula ninavyovipenda daktari. Mimi nataka niendelee kuvila hivyo hivyo lakini naomba unifundishe tu ka formula ili niweze kuyaunguza mafuta. Kwa hiyo watu wengi huwa wanamtizamo ya kwamba mafuta unaweza kwa ya unguza kama karatasi zinavyoungua na kizinga cha moto. <laughs> Ndio maana wengine wanachukua anakwambia nimechukua limao, nimechukua tangawizi, nikachanganya na kunywa na maji ya moto kila siku asubuhi daktari anataka niunguze mafuta. Haiko hivyo rafiki yangu. Una mwingine anakunywa vinega yote kwa sababu basi na uchungu ule wa sababu ya citric acid anakunywa na kunywa na kunywa anasema ya kwamba anaenda kuunguza mafuta hapana mafuta hayaunguzi hivyo mafuta au hizo nyama uzembe ulizonazo ni kwa sababu moja ni kwa sababu tu kuna homoni ambayo huwa inashikilia mafuta yasiweze kubomolewa kuna homoni ambazo kazi yake ni kushikilia mwili wako usiweze kubomoka kwa hiyo sasa unatakiwa uangalie mfumo mzuri utakao kusaidia ule ushibe na zile homoni zinazoshikilia mafuta ziwe chini uweze kuyatumia yale mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili. Kwa hiyo mimi ni kwambie rafiki yangu siri nyepesi kabisa ya kuweza kutua huo mzigo unaohangaika nao. Ni virahisi sana. Unatakuwa ubadilishie mwili wako mfumo uanze kutumia hayo mafuta uliobeba ya ziada yatumike kama chanzo cha nishati ya mwili. Ni virahisi sana. Ukifata sayansi mapishi utaweza kuyaunguza mafuta vizuri sana kwa kuzifanya zile homoni ambazo zinashikilia mafuta ziwe katika kiwango cha chini. Kitu kingine ambacho huwa kinatatanisha watu wengi. Watu wengi huwa wanaamini ya kwamba anaweza akala chakula chochote halafu akaenda kutumikisha mwili afu akapata matokeo. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia daktari, ningekuwa na uwezo hata wa kufanya saja au kulikata ili tumbo ningelikata. Kwa sababu nimefanya mazoezi magumu ya namna zote nazo zijua sijafanikiwa hata kukata kilo. Nimetengeneza hizo vidawa dawa ambavyo navisoma katika YouTube lakini sijafanikiwa hata siku moja. Nimechemsha majani ya mpera, nimeangaika majani ya mkaratusi, kila aina nimeshindwa. Nikamwambia kwamba tatizo lako ni moja. Tatizo lako ni moja, unategea kisogo chakula unachokula. Yaani wewe 
unahangaika kufanya mazoezi magumu lakini haujali chakula unachokula asikudanganye mtu kwamba kuna dawa ambayo unaweza kala aina yoyote ya chakula halafu ukaenda kufanya mazoezi mazoezi yakaondoa athari ya kile chakula ulichokula haipo hata siku moja kwa kuna mwingine anakuambia hivi ah rafiki yangu haijalishi kama unakula wanga haijalishi kama unakula wali wewe tambi wewe fukia vyote fukia alafu nenda kafanya mazoezi mazoezi atasaidia kuunguza hicho chakula unachokula hapana na kumbuka kwamba kadili umri unavyoenda hata uwezo wa mwili kuvitumia vile vyakula unakuwa unapungua ndio maana pia tatizo la umri linaendana na unene kwamba kadili unavyozidi kukua kiumri kwa sababu physical performance inapungua uwezo wa kutumikisha mwili wako unapungua pia e, uwezo wa mwili kutumia vile vyakula kwa ula, kwa uharaka zaidi pia unapungua. Kwa hiyo hiyo pia inaweza ikasababisha e, unapata kitambi. Kwa hiyo unatakiwa ujue ya kwamba namna gani unaweza kawa una, unaendana na mwili wako, unaupunguzia baadhi ya vyakula ambavyo vinaufanya mwili wako uundike mafuta kwa spidi ya ajabu. Vyakula vya wanga na sukari vinaongoza sana lakini pia ukitaka kupungua cha kwanza kabisa anzia jikoni anza kufanya mabadiliko jikoni na baada ya hapo ndipo uende wapi gym na ukianza kufikiria kwamba natakiwa kwenda gym unene huu umenizidia tambua kwamba tatizo liko kwenye chakula unachokula chakula unachokula ndicho kinachokupeleka gym kwa hiyo anzia nyumbani kwanza jikoni kwako badilisha mfumo wako wa kula sasa utabadilishaje kupitia hivi tunavyokufundisha kila unachojifunza nenda kakitekeleze na afu pia tulete matokeo mazuri ya yeah, watu wengi huwa wanatamani sana kuingia katika program ya sayansi ya mapishi lakini huwa wanakuwa na hofu ya kwamba yaweza kuwa hata maeneo mengine yanaweza yakapungua inaweza kuwa hata wewe mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao wanakabiliwa na hilo unataka tu kupunguza ukubwa wa matiti unataka tu kupunguza labda tumbo unataka tu labda kupunguza miguu imekulemea imekuwa mizito sana sasa tufanye nini wewe ambaye unakuwa na fikra kama hizo ili tuweze kukusaidia upunguze hizo kilo lizozidi. Uh, kama wewe una kilo mfano labda hams, eh, labda 65 na kilo zake litakiwa kuwa eh, kilo 60. Hivi unaamini ya kwamba kilo tano ukiziweka tumboni kwako uwezi hata ukavaa nguo ukapendeza. Ebu fikiria kwamba wewe unatakiwa uwe na kilo hamsini na tano alafu na kilo sabini na tano maana yake kilo ishirini zimezidi halafu hizo kilo ishirini zikaja zikarundikwa hapa kifuani je utapendeza kwa hiyo popote unapoona ya kwamba kuna kero kuna mafuta ambayo ni kero yanakukela unatamani yaondoke ujue kwamba yameongeza kiwango fulani cha mafuta mabaya ambayo hayatakiwi katika mwili wako. Kitu kingine ambacho nataka nikwambie, mrundikano wa mafuta kwa binadamu unakuwa favored genetical. Kuna wengine mafuta wanarundika kifuani, matiti yanakuwa makubwa, yani ananenepa huku matiti yanakuwa makubwa. Kuna mwingine kitambi chake kinakuwa hapa tumboni, kitambi cha tumbo. Kuna mwingine mafuta ya ziada yanarundikwa kwenye hips na kwenye matako lakini tumbo flat ukimwambia wewe una kitambi anakuambia daktari kiko wapi mimi sina kitambi eh yes kuna mwingine mafuta yanarundikwa miguu miguu mizito miguu mikubwa alafu kwingine kote hana kabisa nyama uzembe ya aina yoyote ile kwa hiyo mlundikano wa mafuta unakuwa favored genetical lakini kuna we, wengine wenzangu na mimi sasa ambao ni wembamba halafu anakula chochote kinachopita kwenye paji la uso wake. Yeye halundiki mafuta kwa muonekano. Vyakula vinadumaza kwa ndani. Kwa hiyo yeye anarundika kwa ndani. Tunaziita kwamba wana skin fat syndrome au eh, thin on outside fat on inside. They have toffee syndrome. Kwa hiyo yaweza kuwa na wewe hata kama ni mwembamba kumbe ndani ni mnene ila kwa mje unaonekana ni mwembamba. Sasa ninachokushauri sasa Unapotaka kuondoa mafuta aidha ya kwenye tumbo, aidha matiti makubwa, e, au mapaja yamekuwa makubwa sana, e, au 
una kitu chochote ambacho kinakukela katika mwili wako unataka kukiondoa lakini unataka tu specific part iondoke rafiki yangu njia ya rais kabisa ni ku ni kula kiafya kwa sababu ukila kiafya mwili utaondoa kile cha ziada ambacho kinakukela kama kama hayo mafuta ya ziada yako tumboni yataondoka hayo hayo yalioko tumboni kwanza kama mafuta ya ziada yako kwenye kifua yataondoka hayo hayo yalioko kwenye kifua ndio maana huwa nikitupia picha za shuhuda katika eh, Instagram watu wanaanza kusema ah daktari mbona hadi kifua kimetoka mbona kimepungua hivyo kifua chake ina maana hadi matiti yanapungua yes kwa sababu mlundikano wa mafuta unakuwa favored genetically yani wewe mafuta ya ziada yanapokuepo yanaenda kulundikwa sehemu gani tunaziita adipose tissue adipose tissue inaweza ikawa kifuani inaweza ikawa kwenye kwenye tumboni inaweza ikawa wapi kwenye matako kwenye hipsi 